নমস্কার গুড মুদিকের মর্নিং আমি চঞ্চল সরকার ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ওয়েলকাম করে নিচ্ছি আজকের প্রোগ্রামে তো প্রথমেই আমাদের যে প্রোগ্রামটা দেয়া হয়েছে জালুয়া টু এর একটা হচ্ছে বিস্তারিত ট্রেনিং মডিউল আমাদের কাছে আছে আমরা অনেকে দেখেছি অনেকে দেখিনি যারা দেখেছি খুব ভালো যারা দেখিনি আজকের পর আমরা পুরো ব্যাপারটাকে হচ্ছে ভালোভাবে ক্লিয়ার করে দেবো এবং স্পেশালি ক্লিয়ার করার ব্যাপার হচ্ছে এফ এগুলো মানে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের যে সেশনটা আছে কারণ ইন জেনারেল ভাবে যারা আমরা ব্যবসার সাথে যুক্ত আছি প্রত্যেকেই কিন্তু আমরা মোরললেস অফারটা জেনে গেছি তো আমরা টাইম ওয়েস্ট না করে আমরা একটুখানি অফারটা একটুখানি ভালোভাবে জেনে নিই জালুয়া টু এটা হচ্ছে দুটো প্রোগ্রাম আছে একটা হচ্ছে জোশে দুবাই আর একটা হচ্ছে मुम्बई थे छाड़े तो प्रोग्राम क्रिल मासे एप्रिल मास टाइटल धरा हम এপ্রিল মাসে আমাদের মোদী কেয়ারে কনসালটেন্ট যতজন নন কোয়ালিফাইড ডিরেক্টর ছিলেন মানে ডিরেক্টর টাইটেল অ্যাচিভ করতে পারেননি অথবা হচ্ছে নতুন জয়নিং অথবা সাতে আছেন দশে আছেন পনেরোতে আছেন প্রত্যেকে কিন্তু এই প্রোগ্রামটার জন্য এলিজিবল কি করতে হবে এটাতে টোটাল আট মাস সময় আছে মে থেকে আপ টু ডিসেম্বর পর্যন্ত এই আট মাস টাইম পিরিয়ড এর মধ্যে টোটাল আপনাকে হচ্ছে পাঁচটা মাস কোয়ালিফাই করতে হবে আর এই মাসের জন্য স্পেশাল যেটা অফার আছে সেটা কি এই মাসের জন্য স্পেশাল অফার হচ্ছে আপনি যদি নিজের আইডিতে থ্রি থাউজেন্ড করেন এবং দুজন মেম্বারকে ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড গ্রুপ বিভি করাতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার এই মাসটা হচ্ছে কোয়ালিফাই হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এবার পরের মাস থেকে কি করতে হবে তারপরে আর সাত মাস বাকি থাকবে সাত মাসের মধ্যে চার মাস কোয়ালিফাই করলেই হবে আপনাকে থ্রি থাউজেন্ড করতে হবে এবং চারজন ডাইরেক্ট হ্যান্ডের মেম্বারকে ফাইভ থাউজেন্ড করে গ্রুপ বিভি করাতে হবে ঠিক আছে নেক্সট এখানে পে অ্যান্ড গো যে অপশন আছে সেটা হচ্ছে পরবর্তীকালে এর টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এবং স্পাউস কো অ্যাপ্লিকেন্ট বা চিলড্রেন বা ব্লাড রিলেটিভ যদি নিয়ে যেতে হয় সেটা হচ্ছে ট্রাভেল ফান্ড দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা হবে সেটার অ্যামাউন্ট কত কি হবে সেটা পরবর্তীকালে কোম্পানি হচ্ছে অ্যানাউন্স করবে নেক্সট জোশে দুবাই এটা হচ্ছে থ্রি নাইট ফোর ডেজ এর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লিডারশিপ কনফারেন্স প্রোগ্রাম ঠিক আছে তো এটাতে কারা কারা এলিজিবেল প্রত্যেকটা মোদী কেয়ার কনসালটেন্ট এলিজিবল আগের প্রোগ্রামটায় আপনাকে বিলো ডিরেক্টর হলে তালে এলিজিবল হতেন কিন্তু দুবাইয়ের প্রোগ্রামটায় মোদী কেয়ার কনসালটেন্ট যে হয়তো এখনো পর্যন্ত জয়েনও করেনি সেপ্টেম্বর মাসে জয়েন করবে বা যে কোনো মাসে ইন ফিউচার জয়েন করবে সে যদি সিক্সটিন পার্সেন্ট লেভেলে অ্যাকুমুলেশনের মাধ্যমে পৌঁছে যাওয়ার পর তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার পিজি বিভি করে ফেলতে পারে সেটা এক মাসে হোক বা পাঁচ মাসে হোক সেটা তার ব্যাপার ডিসেম্বরের মধ্যে করতে হবে তাহলে সেই ব্যক্তিটি হচ্ছে এই থ্রি নাইট ফোর ডেজ এর লিডারশিপ কনফারেন্স এর জন্য এলিজিবল হয়ে যাবে কি দেখতে হবে এপ্রিল মাসে আপনার টাইটেল কি ছিল এপ্রিল মাসে আপনার কি টাইটেল ছিল আপনার যদি এপ্রিল মাসে বিলো ডিরেক্টর টাইটেল থেকে থাকে তার মানে আপনি ধরুন ইডি আপনি এসিডি আপনি প্ল্যাটিনাম কিন্তু এপ্রিল মাসে আপনার কোনো কারণে ব্যবসা ভালো হয়নি আপনি কোনো টাইটেল মেলাতে পারেননি তাহলে ডিরেক্টর অনুযায়ী যে তিন লাখ পঁচিশ করতে হয় সেই টার্গেটটাই আপনাকে মেলাতে হবে আর যদি আপনি এসডি থাকেন তাহলে এসডি অনুযায়ী তিন লাখ এবং তার পরবর্তীকালে এক্সিকিউটিভ যদি হন তাহলে দু লাখ পঁচাত্তর হাজার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ যদি হন দু লাখ পঞ্চাশ হাজার এবং প্ল্যাটিনাম অ্যান্ড অ্যাবাউ হলে দু লাখ তিরিশ হাজার আপনাকে মিলাতে হবে ডিরেক্টর হিসাবে আপনাকে উনত্রিশ হাজার সাতশো সিনিয়র ডিরেক্টর হিসাবে চব্বিশ হাজার তিনশো এক্সিকিউটিভ হিসাবে ষোলো হাজার দুশো 
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এন্ড অ্যাবভ মানে এসিডি এন্ড অ্যাবভ দের জন্য প্রত্যেককে 8100 করে মিনিমাম করতে হবে এখানে বিভি দিয়ে দেয়া আছে আমি একটা আপনাদের জন্য ক্যালকুলেশন রেডি করেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেখানে এর পিভি ভার্সন গুলোও দেয়া আছে এবং কোন স্ট্র্যাটেজিতে করলে এটা ইজিলি অ্যাচিভ করা যাবে সেই হিসাবগুলো ওখানে আমি তৈরি করেছি ঠিক আছে সেটাই আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব একটা জিনিস এখানে বলে দিই ধরুন আপনার এপ্রিল মাসে ডিরেক্টর টাইটেল ছিল আপনি মে মাসে সিনিয়র ডিরেক্টরে পৌঁছে গেছেন তাহলে সিনিয়র ডিরেক্টর হিসাবে চব্বিশ হাজার তিনশো করলেই হয় এই মান্থটা কাউট করার জন্য কিন্তু আলটিমেটলি যেহেতু আপনার টাইটেল ডিরেক্টর ছিল তাই ডিসেম্বরে গিয়ে আপনাকে তিন লাখ পঁচিশই করতে হবে আরেকবার কথাটা রিপিট করছি আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে ধরুন আপনার এপ্রিল মান্থে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর টাইটেল ছিল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসাবে আপনার টোটাল পিওর পিজিবি করতে হবে কত দু লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এই টাইম পিরিয়ডে ধরা গেল জুন বা জুলাই মাসে গিয়ে আপনি প্ল্যাটিনাম ডিরেক্টর হয়ে গেলেন প্ল্যাটিনাম ডিরেক্টর হলে কোন মান্থকে কাউন্ট করানোর জন্য আট হাজার একশো করলেই হবে কিন্তু যদি আপনি আট হাজার একশো করছেন ওই মান্থটা তো কাউন্ট হয়ে যাবে কিন্তু টোটালে গিয়ে আপনাকে দু লাখ পঁচাত্তর হাজার করতে হবে তার মানে অন্য কোন মাসে আপনাকে বেশি করে সেটাকে মেক আপ করতে হবে ঠিক আছে এখানে দেখুন পরিষ্কার করে লেখা আছে এনকিউটি ভলিউম উইল নট বি ইনক্লুডেড এনকিউটি ভলিউম মানে হচ্ছে যেগুলো আপনার সিক্সটিন পার্সেন্ট লেগ সেটা হচ্ছে কোনোদিনও কোয়ালিফাই হয়ে থাকুক বা কোনোদিন কোয়ালিফাই না হয়ে থাকুক যেই ভলিউম গুলো আপনার রোল আপে আসছে সেগুলো কিন্তু কোয়ালিফিকেশনের ক্রাইটেরিয়াতে কাজে লাগবে না সেগুলো কোয়ালিফিকেশনের ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়াতে কাজে লাগবে না যেই ভলিউম আপনার পিওর পিজিবিবি সেকশনে দেখাবে সেই ভলিউমটাই আপনার ক্রাইটেরিয়া মেলাতে কাজে লাগবে এখানে দেখুন আরেকটা জিনিস মেনশন করা আছে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে পে অ্যান্ড গো কস্ট অ্যালং উইথ Terms and condition for spouse, co-applicant, children, blood relatives who are not consultant will be announced later for the same that travel fund, if available, can be used. Aapni travel fund diye parabotti kale co-applicant, spouse, ba children ke, ba blood relatives ke niye jete parben. Eta parabotti kale kato taka lagbe, sheta ki bhaave adjust habe, sheta kore announce korebe. এই সেকশনটা এবার খুব ভালো করে মন দিয়ে কিন্তু বুঝে নিতে হবে যাতে কোন রকম ফার্দার কনফিউশন না হয় এফ এ কিউস গুলো ঠিক আছে এফ এ কিউস গুলো কি কি আছে আমরা একটু দেখে নি মন দিয়ে হুইচ লেগ ভলিউম এটা হচ্ছে কডেলিয়া ক্রুজ এর জন্য যেটা টু নাইট থ্রি ডেজ এর প্রোগ্রাম ডোমেস্টিক লিডারশিপ কনফারেন্স প্রোগ্রাম যেটা নাম্বার ওয়ান হুইচ লেগ ভলিউম উইল বি কাউন্টেড ফর মাই কোয়ালিফিকেশন এখানে ওনলি লেগস হোয়ার দ্য ফ্রন্ট লাইন ডেট অফ জয়নিং ইজ ফার্স্ট মে টু থাউজেন্ড অর লেটার তার মানে কোনো জয়নিং যদি ফার্স্ট মে এর আগে হয়ে থাকে সেটা আপনার কিন্তু কাউন্টে আসবে না ফাইভ থাউজেন্ড গ্রুপ বিবি ফ্রম ইচ লেগ ক্যান বি ডান ফর মাল্টিপল কনসালটেন্স মানে একজনকেই করতে হবে তা নয় চারজন পাঁচজন মিলিয়েও কিন্তু সে পাঁচ হাজার গ্রুপ বিভিটা আনতে পারে অনলি ভলিউম অফ দোস কনসালটেন্স উইল বি কনসিডার হু হ্যাভ এগ্রিড অন দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অ্যান্ড কেওয়াইসি ডকুমেন্ট ইজ অ্যাপ্রুভড তাদেরই ভলিউম গুলো কাউন্ট হবে যাদের কেওয়াইসি এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অ্যাকসেপ্টেড আছে এক্ষেত্রে বলে রাখি যদি কেওয়াইসি আপনি করাচ্ছেন এবং সেটা যদি ওটিপি দিয়ে না করান অনেক সময় কি অ্যাকসেপ্ট হতে টাইম লেগে যায় তখন কিন্তু সেই মান্থের বিভিটা আপনার কাউন্টে আসবে না তাই এক্ষেত্রে সেফ সাইডে যদি আপনি মান্থ এন্ডের দিকে মানে আফটার টোয়েন্টি ফিফথ এর পর কাউকে জয়েন করাচ্ছেন আমাদের যেটা হেল্প লাইনের নাম্বার মোদিকেয়ারের সেই নাম্বারে কল করে আপনি ইনফর্ম করে দিন যে এই এই এম সি এ নাম্বারের কেওয়াইসিটা পেন্ডিং দেখাচ্ছে আপনি অ্যাকসেপ্ট করে দিন এটা কল করে জানালে কিন্তু কোম্পানির এন্ড থেকে সেটা সেম ডেতে অ্যাকসেপ্ট করে দেয় তো এই প্রসেসটা কিন্তু আপলাইনরা 
কসাসলি দেখে কমপ্লিট করুন না হলে কিন্তু ওই ভলিউমটা আপনার কোয়ালিফিকেশনে কাজে লাগবে না যেহেতু প্রত্যেকটাই হচ্ছে নিউ জয়নিং এর খেলা তাই প্রত্যেকেরই কিন্তু কেওয়াইসি করতে হবে এখন জয়েন করলে অটোমেটিক্যালি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই সেক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে না কিন্তু কেওয়াইসিটা আপনারা কিন্তু বারংবার চেক করে দেবেন নাম্বার টু ক্যান আই টেক মাই স্পাউস অর কো অ্যাপ্লিকেন্ট অন দ্য ডোমেস্টিক লিডারশিপ কনফারেন্স ইয়েস নিয়ে যাওয়া সম্ভব মানে স্পাউস বা বাচ্চাদের নিয়ে যেতে পারবেন তো সেটার জন্য কত টাকা লাগবে এবং হচ্ছে যদি আপনার ট্রাভেল ফান্ড থাকে তাহলে সেগুলো দিয়ে আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন ধরুন আপনি কোন সময় সিনিয়র ডিরেক্টর বা অ্যাব ছিলেন আপনার ট্রাভেল ফান্ড জমা আছে তো সেই ট্রাভেল ফান্ডটা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন যখন কাজে লাগবে আর কি এই আমাদের এই প্রোগ্রামটার জন্য ঠিক আছে নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি ক্যান আই বি এলিজিবল ফর বোথ ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লিডারশিপ প্রোগ্রাম ইয়েস যদি আপনার এপ্রিল মাসের টাইটেল এনকিউডি অর লোয়ার থাকে তাহলেই আপনি দুটো প্রোগ্রামে একসাথে করতে পারবেন কিভাবে পারবেন ধরুন ফর এক্সাম্পল মে থেকে সেপ্টেম্বর অব্দি মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর পাঁচ মাস আপনি কোয়ালিফাই করলেন ডোমেস্টিক লিডারশিপ প্রোগ্রামের জন্য আর বাকি অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই তিন মাস টাইম পিরিয়ড এর মধ্যে আপনার বেস্ট টাইটেল যেহেতু হচ্ছে ডিরেক্টরের নিচে ছিল তাই আপনাকে ডিরেক্টর অনুযায়ী তিন লাখ পঁচিশ করতে হবে তাই অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই তিন মাসের মধ্যে আপনাকে এটা কমপ্লিট করলে আপনি দুটো প্রোগ্রামেই হচ্ছে এলিজিবল হতে পারবেন কিন্তু কোন ডিরেক্টর অ্যান্ড অ্যাবভ যদি থাকে সে শুধু দুবাই যে কনফারেন্সটা আছে সেটার জন্যই কমপ্লিট করতে পারবে কোন এনকিউডি বা তার নিচে মানে সাত দশ তেরো পনেরো পার্সেন্টেজ যারা আছে তারা সিক্সটিন পার্সেন্ট লেভেল অ্যাচিভ করার পর প্রথমে ফর্ডিলিয়া ক্রুজ করল সেপ্টেম্বর অব্দি তারপরে তিন মাসে সে দুবাইটাও করতে পারে এটা টার্গেটটা অনেক টাফ হয়ে যায় তাই আপনারা মাইন্ডসেট করে দিন আপনি কোনটাই যেতে চান তো সেই হিসাবেই কিন্তু আপনারা কাজে এগান ঠিক আছে হু উইল বি আর দ্য কস্ট টু অ্যান্ড ফ্রো ট্রাভেল টু দ্য ডেস্টিনেশন আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ডোমেস্টিক ট্রাভেলের সময় কিন্তু যাতায়াতের খরচাটা আপনাকে বিয়ার করতে হবে তার মানে মুম্বাই অব্দি আপনাকে নিজের টাকায় যেতে হবে ক্রুজে ওঠার পর থেকে সমস্ত খরচ হচ্ছে কোম্পানি হচ্ছে বিয়ার করবে নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি কর্ডিলিয়া ক্রুজের হচ্ছে ছ নম্বর কোয়েশ্চেনে why it is important to complete the kyc and terms and condition for self and your down lines ekhane dekhun example deya hoyeche apni 3000 korechen a 500 koreche b 3000 koreche c 1000 koreche jehetu er kyc c er kyc kora nei tai er 1000 ta count hocche na 3000 ar 500 3500 count hocche তাহলে সাড়ে তিন হাজার যদি কাউন্ট হয় তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন এই লেকটা কিন্তু আপনার ওই কম্পিটিশনের জন্য কাউন্ট কাউন্টে আসছে না তাই সি এর কেওয়াইসিটা অ্যাকসেপ্ট হওয়া ভীষণ ভাবে জরুরি এবার আমরা চলে আসি জাস্টনে দুবাই এর এফ এস এর আমরা কোয়েশ্চেন গুলো একটু দেখে নি হোয়াট ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর ডাবল এলিজিবিলিটি ডাবল এলিজিবিলিটির জন্য কি ক্রাইটেরিয়া আছে ইউ ক্যান পে দ্য রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অ্যান্ড টেক ইউর স্পাউস অ্যান্ড কো অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যান্ড চিলড্রেন তার মানে কি ডবল অ্যাচিভমেন্টের কোনো ব্যবস্থা নেই আপনাকে পে অ্যান্ড গোতেই হচ্ছে সেকেন্ড জনকে নিয়ে যেতে হবে রাইট আপনার যদি ট্রাভেল ফান্ড থাকে সেই ট্রাভেল ফান্ড দিয়ে আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারে ওই টাকাটা হোয়াট উইল বি দ্য পে অ্যান্ড গো কস্ট ফর স্পাউস অ্যান্ড কো অ্যাপ্লিকেন্ট কস্ট অব দ্য কনফারেন্স উইল বি অ্যানাউন্স লেটার লেটার মানে পরবর্তী সময় এটা অ্যানাউন্স করা হবে If my valid title is platinum in April, আমার এপ্রিল মাসের ভ্যালিড টাইটেল ছিল মানে আমি এপ্রিল মাসে প্ল্যাটিনাম টাইটেল মিলিয়েছিলাম অ্যান্ড মাই পেড অ্যাস টাইটেল ইজ সিনিয়র ডিরেক্টর আমার হচ্ছে পেড অ্যাস টাইটেল হচ্ছে সিনিয়র ডিরেক্টর আমার অ্যাকচুয়ালি ভ্যালিড টাইটেল হচ্ছে প্ল্যাটিনাম ডিরেক্টর আমি সিনিয়র ডিরেক্টর টাইটেল মিলিয়েছিলাম হচ্ছে এপ্রিল মাসে হোয়াট উইল বি দ্য কেস what will be the best title for the program ami actually ekjon platinum director kintu april mashe amar byabsha 
ঠিকঠাক হয়নি আমি সিনিয়র ডিরেক্টর মিলিয়েছিলাম তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমার বেস টাইটেল দেখতে হবে যে এপ্রিল মাসে কি ছিল সেটা ছিল হচ্ছে সিনিয়র ডিরেক্টর তো সিনিয়র ডিরেক্টর হিসাবে আমাকে তিন লাখ পিজিবিবি করতে হবে তিন লাখ পিজিবিবি করতে হবে আমার প্ল্যাটিনাম ছিল না কি ছিল সেটা কোম্পানি দেখবে না আমি হচ্ছে এপ্রিলে কোন টাইটেলটা মিলিয়েছিলাম সেটাকে বেস মান্থ হিসাবে ধরা হচ্ছে তাই সিনিয়র ডিরেক্টরের অ্যাকর্ডিংলি আপনাকে হচ্ছে তিন লাখ যেটা দরকার সেটা করতে হবে অলসো ওনলি পিওর পিজিবিবি অব দা মান্থ ইন হুইচ ইউ মেনটেন দা বেস্ট টাইটেল উইল বি কনসিডার্ড পিওর পিজিবিবি এখানে মানে ইনক্লুড হবে কোন রোল আপ এখানে কাজে লাগবে না পিওর পিজিবিবি ইজ দা পিজিবিবি এই লাইনটা ভালো করে শুনেন পিওর পিজিবিবি ইজ দা পিজিবিবি হুইচ ডাজ নট ইনক্লুড রোল আপ এটা কোম্পানি কিন্তু অলরেডি মেনশন করে দিয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের কিন্তু বিভিন্ন রকম কনফিউশন হচ্ছে যে কোনটা কাউন্ট হবে কোনটা কাউন্ট হবে না এখানে দেখুন লেখা আছে পিওর পিজিবিবি ইজ দা পিজিবিবি পিওর পিজিবিবি কোন পিজিবিবি যেটা হচ্ছে রোল আপে আসে না রোল আপ ইজ দা ভলিউম অফ ইয়োর নন কোয়ালিফায়েড ডিরেক্টরস নন কোয়ালিফায়েড ডিরেক্টর যেগুলো থাকে সেই ভলিউম গুলো রোল আপে আসে তাই আপনার সিম্পলি পিজিবিবিটা যদি আপনি ফলো করছেন তাহলেই বুঝতে পারবেন আপনার কতটা করা বাকি আছে অন্য কে সিক্সটিন এ আছে কে সিক্সটিন এ নেই ওসব দেখার দরকার নেই আপনাকে দেখতে হবে পিজিবিবিতে যদি দেখাচ্ছে আপনি একজন সিনিয়র ডিরেক্টর তা সিনিয়র ডিরেক্টর হিসেবে রিকোয়ারমেন্ট কত মিনিমাম আপনাকে ন্যূনতম নশো পিভি করতে হবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পিওর পিজিবিভিতে আপনার দুশো হয়ে আছে তার মানে আপনাকে কত করতে হবে আর সাতশো করতে হবে বাস এটা এইভাবেই কিন্তু চেক করতে হবে ইন কেস মাই ভ্যালিড টাইটেল ইজ ব্ল্যাক ডায়মন্ড আমার ব্ল্যাক ডায়মন্ড টাইটেল ভ্যালিড টাইটেল কিন্তু আমি এপ্রিল মাসে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর করেছি এম আই এলিজিবেল আমার হচ্ছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড টাইটেল আমি এসিডি মিলিয়েছি আমি কি এলিজিবেল হ্যাঁ আমি এলিজিবেল কারণ মোদী কেয়ারের প্রত্যেকটা কনসালটেন্ট যে এখনো জয়েন করেনি থেকে আপ টু যারা টপ টাইটেলে আছে প্রত্যেকে দুবাই কনফারেন্সের জন্য এলিজিবেল সে কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে পারে ইউ ক্যান কোয়ালিফাই বেস্ট টাইটেল উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ এসিডি এসিডি লেভেলে আপনার হচ্ছে কত করতে হবে দেখে নিন আরেকবার এসিডি লেভেলে আপনাকে দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আলটিমেটলি করতে হবে আপনার টাইটেল ব্ল্যাক ডায়মন্ড হোক বা যাই হোক এসিডি অনুযায়ী দু লাখ পঞ্চাশ হাজার মেলাতে হবে এবং আপনার আপনি যদি এসিডি অ্যান্ড অ্যাবভ যে কোনো টাইটেলই মেলাচ্ছেন ন্যূনতম আপনাকে আট হাজার একশো করে প্রত্যেক মাসে করে যেতে হবে ওই মান্থটাকে কাউন্টে আনার জন্য আশা করি আমি এফ এগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ক্লিয়ার করতে পারছি এবং মানুষের মনে যে কনফিউশন গুলো হচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে একটুখানি ক্লারিটি দিতে পারছি ওকে নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি What if the entire required total uh, pure PGBV is completed in one month? Can I qualify? I mean, if the job requirement, Shrarai lakh hoog, ba du lakh tiri sho, if the act ma shai kore fail te padi, pure PGBV ta. Tale aami ki eligible? Ha, yes. If my base title is ACD, but during the eligibility period, I jump to platinum director. Aamar actually title shilo hoche ACD, in the aami, প্ল্যাটিনামে চলে গেছি হোয়াট উইল বি মাই পিওর পিজিবিবি রিকোয়ারমেন্ট এসিডি অনুযায়ী আমার যেটা দরকার দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এসিডি অনুযায়ী দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দরকার সেটা আমাকে টোটালে গিয়ে মেলাতে হবে প্ল্যাটিনাম হিসাবে আমি আট হাজার একশো করে করতে পারি এসিডি হিসেবেও তাই আছে আট হাজার একশো করে আমি কন্টিনিউ করতে পারি কিন্তু টোটালে গিয়ে আমাকে দু লাখ পঞ্চাশ হাজার করতে হবে মোদ্দা কথা এপ্রিল মাসে যার যেই টাইটেল ছিল বা কেউ যদি ডিরেক্টরের নিচে থাকে সেই অ্যাকর্ডিংলি অনুযায়ী তাকে টোটালটা মেলাতে হবে এবার যে মাসে যে টাইটেলটা মেলাচ্ছে সেই মান্থটা কাউন্ট করানোর জন্য সেই পিজিবিবিটা করতে পারে সে কিন্তু যদি সে কম করে পরবর্তীকালে কোন না কোনো মাসে গিয়ে বেশি করে তাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ক্যান আই ক্যান আই অ্যাজ আ প্রেফার্ড কাস্টমার কোয়ালিফাই ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ কোয়ালিফিকেশন প্রেফার্ড কাস্টমার মানে যাদের কেওয়াইসি সাবমিট করা হয়নি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন হয়নি বা কেওয়াইসি দেয়াই হয়নি 
তো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার প্রেফার্ড কাস্টমার স্ট্যাটাস থেকে কনসালটেন্ট স্ট্যাটাস আসছে মানে কেওয়াইসি এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে আমি যদি ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ বা অন্য কোন ট্রিপের জন্য এলিজিবেল হয়ে যাই তাহলেও কিন্তু আমি যেতে পারব না তাই কেওয়াইসি করাটা বারবার বলা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ কেওয়াইসি না করলে আপনারা সবাই জানেন এক্সট্রা রিভিউ পান না কোনো রকম অফারও পাবেন না তো সেই কারণে কিন্তু কেওয়াইসিটা করতে হবে এবং কমিশনও পাবেন না ঠিক আছে তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামটা আশা করছি আমি একটু ক্লিয়ার করতে পেরেছি আচ্ছা কাজল দি হ্যান্ড রেস করেছে হ্যাঁ বলো কাজল দি তোমার কি ডাউট আছে তো কাজল দি আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা করলো যে কোন একটা ব্যক্তি সে এন কিউডি ছিল এবং সে দেখা গেল যে নতুন দুটো মানুষকে নিয়ে এলো পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে তারা করলো এবং নিজে তিন হাজার করলো তার মানে কি সে ডোমেস্টিক কনফারেন্স এর জন্য হচ্ছে এলিজিবল হয়ে গেল রাইট আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম সে তার তিরিশ হাজার বিভিও হয়ে গেল তাহলে সে কি আবার দুবাই এর জন্য এলিজিবল হয়ে গেল এইভাবে চলতে চলতে দেখা গেল যে তার পাঁচটা মাস হয়ে গেল হচ্ছে কনফারেন্স এর জন্য যেটা ডোমেস্টিক কনফারেন্স আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম দুবাইও হয়ে এসছে কিন্তু কোন মাস যদি দুবাই এর জন্য কাউন্ট করাতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ডোমেস্টিক কনফারেন্স এর জন্য কাউন্ট হবে না মানে একটা মাসে দুটো রিওয়ার্ড আমরা নিতে পারবো না আমাকে যেই মাসটা আমি মানে ডোমেস্টিক ট্রিপের জন্য করছি সেই মাসটা আমার ইন্টারন্যাশনাল হবে না যেটা ইন্টারন্যাশনাল এর জন্য হবে সেটা ডোমেস্টিক এর জন্য হবে না আর যদি দেখা যায় কোনো ব্যক্তি এই ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে দুটোই করে ফেলেছে তাহলে তাকে চুজ করতে দেয়া হবে সে দুবাইয়ে যেতে চায় না আমাদের ডোমেস্টিকে যেতে চায় অবভিয়াসলি দুবাইয়েই সে যেতে চাইবে সেটা হায়ার রিওয়ার কিন্তু সেটা তার উপর নির্ভর করবে সে কোনটা যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ এটা হতে পারে প্রথম পাঁচ মাস সে ডোমেস্টিকটা করে নিল তারপরে তিন মাস সে দুবাইটা করছে এই জিনিসটা হতে পারে ঠিক আছে এইবার আমরা একটুখানি চলে যাই আশা করি যে আমি পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি মানুষের মনে তাও যদি কারো মনে কোন কোয়েশ্চেন থাকে আমরা লাস্টে আবার হচ্ছে নিয়ে নেব এবার লাস্ট ফিফটিন মিনিট ভীষণ ভাইটাল ব্যাপার যেই জায়গাটা আমরা হচ্ছে ফোকাস করব যেটা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে কিন্তু আমরা বলতে পারছি না বা শেয়ার করতে পারছি না আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের টিমেই কিন্তু প্রচুর লোকজন এবং যারা হচ্ছে সিক্সটিন পার্সেন্ট এন কিউডি লেভেলে আছে রাইট আমি নিশ্চয়ই ঠিক বলছি এবং অনেক লিডারের সাথে কথা হয়েছে তারা আমাকে এই কথাটা বলছে যে যদি সিক্সটিন পার্সেন্ট এন কিউডির ভলিউম গুলো পেতাম তাহলে ভালো হতো কিন্তু একটা জিনিস বলুন তো যে আগের বছর যেটা পেয়েছিলাম তখন হচ্ছে জিরো হয়ে যেত তো সেই কারণেই কিন্তু আমরা ওই ভলিউম গুলো পেয়েছিলাম এবার কোম্পানি কনসিডার করবে কি করবে না সেটা হচ্ছে পরের ব্যাপার কিন্তু এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমাদের মাইন্ডসেট কি হতে হবে আমাদের মাইন্ডসেট হতে হবে যে দেখুন এখানে ছবিটা কি দেখাচ্ছে যে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তিনটে লোকই যাচ্ছে দুটো লোক হচ্ছে দুঃখের সাথে যাচ্ছে আর একটা লোক হচ্ছে সেই সিচুয়েশনটাকে এনজয় করে করে যাচ্ছে রাইট তাই আমাদের কিন্তু প্রত্যেকের সিচুয়েশনই এক প্রত্যেকের কাছে প্রচুর এন কিউডিস আছে সিক্সটিন পার্সেন্টার আছে যারা দু হাজার তিন হাজার বিভি দেয় সেটা হচ্ছে একজন ছোট লিডার হোক একজন মেজর লিডার হোক একজন বড় লিডার হোক প্রত্যেকের কাছে সেম গল্প রাইট তো এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখতে হবে যে এই সিচুয়েশনে আমি কি করতে পারি কি করতে পারি এই সিচুয়েশনে আমি যদি ভাবি যে আমার দ্বারা দুবাই এর হবে না তাহলে ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাবে যে দা ওনলি ফেলিওর ইজ ওয়েন ইউ সে আই গিভ আপ তখনই আপনি ফেলিওর হবেন যখন আপনি প্রথমেই হাল ছেড়ে দেবেন তো আমাদের প্রত্যেকে চেষ্টা করতে হবে যে যেই অফারটাই কোম্পানি দিয়েছে সেই অফারটাকে আমাকে কাজে লাগানো তো এখানে এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমরা যতজন কাজ করছি মোদি ক্যারে সাকসেস পেতে চাই কাজ করছি এবং ভাবজি এখান থেকে বড় জায়গা করব। আমাদের কিন্তু পাখির চোখ করে কাজ করতে হবে দেখুন পাখির চোখের এক্সাম্পলটা কেন এখানে বলা হয়েছে অর্জুন বলছে যে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ 
সে কিন্তু বলেছিল আমি পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি আর বাকিরা বলছিল যে আমি পাখি ছাড়াও গাছ দেখতে পাচ্ছি আকাশ দেখতে পাচ্ছি তো সেই কারণেই কিন্তু তারা সাকসেস পায়নি এবং অর্জুন কিন্তু পাখির চোখটা ভেদ করতে পেরেছিল তো আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যারা হচ্ছে পাখির চোখ করে এই দুটো প্রোগ্রামের মধ্যে যেটা আমার জন্য সুটেবল বা আমার টিমের জন্য সুটেবল যত বেশি সংখ্যক লোককে নিয়ে যেতে পারবো আমাদের এই মুহূর্তের পাখির চোখ কিন্তু জালওয়া টু এই দুটো প্রোগ্রাম আমরা যদি সঠিক ভাবে টিমে প্রমোট করতে পারি এটা কিন্তু গেম চেঞ্জার হতে পারে এবং বহু লিডার যারা আজকের ডেটে মোদি কেয়ারে সাকসেসফুল এবং মোদি কেয়ার থেকে ভালো কেরিয়ার করছে তারা কিন্তু এরকমই কোন ডোমেস্টিক বা ফরেন ট্রিপকে হাপিয়ার করে তার টিমে হচ্ছে অনেক অ্যাচিভার এনে আজকের ডেটে কিন্তু সাকসেস পেয়েছে তো আমাদেরও কিন্তু সেই স্ট্র্যাটেজিটাই নিতে হবে আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আমাদের কিন্তু প্ল্যান শেয়ার বা অন্য কোন প্রোগ্রাম অত বেশি হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডিশন করবে না কি কি প্রোগ্রাম আমরা করতে পারি একটা করতে পারি হচ্ছে প্রোডাক্ট ট্রেনিং বা ডেমনস্ট্রেশন প্রোগ্রাম বা হচ্ছে স্কিনের স্কিন বা বিউটির প্রোগ্রাম আর কি করতে হবে বিওএম সেশন আর কি করতে হবে শুরুয়াতের সেশন আর কি করতে হবে যে কিভাবে কাজ করতে হবে ফাইভ বেসিক্স এই জায়গাগুলোতেই আমাদের কিন্তু বারবার ফোকাস করতে হবে তার কারণ আমরা যদি জালুয়া টু থাউজেন্ড এই প্রোগ্রামটা অ্যাচিভ করি আমি প্ল্যান জানি বা নাই বা জানি তাহলেও কিন্তু আমাদের স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে যাবে এই কথাটা কিন্তু আমাদের বড় লিডাররা বারবার বলে এবং আমার বাবা স্পেশালি এই কথাটা হচ্ছে বলে যে এই ফরেন ট্রিপ বা ডোমেস্টিক ট্রিপটা হচ্ছে অনেকটা হচ্ছে জিলিপি রেসের মতো আপনার সামনে জিলিপি মানে একটা টার্গেট সেট করে দেয়া হয়েছে সেটার দিকে আমরা হচ্ছে ছুটছি এবং ছুটে সেটাকে হচ্ছে অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছি কিন্তু জিলিপি খাওয়াটা কিন্তু মেন উদ্দেশ্য নয় এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আপনার স্ট্রাকচার তৈরি হয় এবং টিমে মোমেন্টাম আসে তাই আমাদের প্রত্যেকের এই মাস থেকেই নিজের এবং নিজের টিম মেম্বারকে এই প্রোগ্রামটা অ্যাচিভ করাতে হবে যদি আমরা জালুয়ার টু থাউজেন্ড কে ফোকাস করি তাহলে আমাদের কি কি সুবিধা হবে নাম্বার ওয়ান আমরা যা কমিশন পাচ্ছি সেগুলো তো পাবোই এক্সট্রা হিসাবে আমরা কিন্তু ট্রিপও অ্যাচিভ করতে পারছি ফ্রি অফ কস্টে শুধু তাই নয় আমি নিজে তো যাবই তার সাথে সাথে আমার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মানে আমাদের টিম মেম্বারকে নিয়ে হচ্ছে নিয়ে যেতে পারবো একটা জায়গায় সেটা আমাদের কাছে কিন্তু আমরা বড় পাও না কারণ আমরা যাদেরকে নিয়ে এসছি তাদেরকে কিছু অ্যাচিভ করাতে পারছি এবং একসাথে ওখানে গিয়ে আমরা কিন্তু এনজয় করতে পারবো টিম বন্ডিং করতে পারবো এবং সেখানে যে ফটোজ আপনারা তুলে আনবেন অ্যাচিভমেন্ট হিসাবে সেগুলো কিন্তু ফেসবুকে পোস্ট করলে বা বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট করলে বিশাল মাইলেজও আপনাদের কিন্তু দেবে মোর অ্যাচিভার্স ইন দা টিম মিনস মানে এই প্রোগ্রাম গুলোতে বেশি সংখ্যক লোক আপনার টিমে অ্যাচিভ করছে মানে আপনার টিমে নিউ জয়নিং এর উপর কাজ হচ্ছে এবং টিমে মোমেন্টাম আসছে অনেকে বলবে যে সিক্সটিন পার্সেন্টে আমরা পৌঁছে গেছি আমার টিমে অনেকে চলে এসছে আমার কি করে হবে তাহলে আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আমি যদি হচ্ছে নিউ জয়নিং এর কাজ যারা করছি না যারা এক্সিস্টিং টিম যা আছে তার উপরেই কাজ করছি তাদেরই কিন্তু এই জিনিসটা মনে হবে এবং যদি মনে হয় যে আমরা লোক কোথায় পাবো আমার লোক তো সব শেষ হয়ে গেছে কন্ট্যাক্ট শেষ হয়ে গেছে তাহলে এটা কিন্তু ভুল ধারণা এই রিসেন্টলি এপ্রিল মাসে যে জনসংখ্যা বেরিয়েছে সেই কাউন্টিং অনুযায়ী আমরা কিন্তু চায়নাকে ক্রস করে গেছি তিরিশ লাখ জনসংখ্যায় তাহলে আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে পপুলেটেড কান্ট্রি ঘন জনবসতির দিক থেকেও এবং কাউন্টিং কাউন্টিং এর দিক থেকেও আমরা চায়নাকেও ক্রস করে গেছি তার মানে আমাদের কাছে কিন্তু জনসংখ্যার অভাব নেই এবং স্পেশালি ইন্ডিয়ার মতো হচ্ছে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে আমাদের কিন্তু খুব বেশি কিন্তু অপশানসও নেই যে প্রচুর মানুষের কাছে প্রচুর জব অপরচুনিটি আছে বা প্রচুর অপশানস আছে অপশানস নেই আমাদের রিসোর্স কিন্তু ভীষণ লিমিটেড তাই আমরা যদি সঠিকভাবে এই অপরচুনিটিটা কোনো মানুষের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারি এটা কিন্তু সত্যি লাইফ চেঞ্জিং হতে পারে এবার কেউ যদি মনে করে যে আমার প্রচুর মেম্বার্স অলরেডি ডাইরেক্ট হ্যান্ডসে আছে আমি আর রিক্রুট করে কি করব তারা তো কাজ করছে না আমার কাছে কুড়ি জন আছে তিরিশ জন আছে চল্লিশ জন আছে পঞ্চাশ জন আছে আমি একটা জিনিস শেয়ার করি এখনো পর্যন্ত মিস্টার চঞ্চল সরকারের হচ্ছে যে ডাইরেক্ট হ্যান্ডে 
কত লোক ছিল আমি জানি না আমি আসার পরেও পঞ্চাশ ষাট সত্তরটা দেখেছি এবং পঞ্চাশ ষাট সত্তরটা লোক ছিল দেখেই আজকের ডেটে কিন্তু বত্রিশ চৌত্রিশটা লেগ অ্যাক্টিভ আছে মানে বত্রিশ চৌত্রিশটা লেগ থেকে ভলিউম আসে এক বিবি হলেও আসে তো সেই কারণে আপনাকে ভাবতে হবে যে নাম্বার অফ গেমে খেলতে হবে যারা অলরেডি এসে গেছে তারা কাজ করছে না দেখে আর লোককে আনবো না তাহলে কিন্তু আপনার টিম স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর নিয়মই হচ্ছে নতুন মানুষকে নিয়ে আসে তার মানে যদি ধরুন আপনি যদি কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট বা কোনো এরকম কিছু বিজনেস এর সাথে থাকতেন যেখানে আপনার এক্সিস্টিং একশোটা ক্লায়েন্ট আছে একশোটা ক্লায়েন্টের মধ্যে পঞ্চাশটা ক্লায়েন্ট আপনার থেকে নেয় পঞ্চাশটা ক্লায়েন্ট আপনার থেকে নেয় না পঞ্চাশটা নেয় না দেখে আর নতুন ক্লায়েন্ট আনবো না এটা যদি আপনার বিজনেস স্ট্র্যাটেজি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হবে আপনার বিজনেসটা আর গ্রো করবে না যে কোনো সেক্টরে থাকলেই আমরা চাই গ্রো করতে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এও আমাদের গ্রো করতে হবে তাই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর যেটা হচ্ছে বেসিক জায়গা নিউ জয়নিং সেই নিউ জয়নিং এ আমাকে কিন্তু কাজ করতে হবে এটাই মেন আর এই প্রোগ্রামটা করলে অটোমেটিক্যালি মানুষদের থ্রি থাউজেন্ড বিভি করতে হচ্ছে ক্রুজের জন্য তাহলে হান্ড্রেড টুয়েলভ সামথিং পিভি হচ্ছে তাহলে হান্ড্রেড পিভি করার হ্যাবিটটা কিন্তু টিমে ডেভেলপ হবে এবং পাঁচ ছ মাস যদি কেউ হান্ড্রেড পিভি করে এবং সেই হ্যাবিটটা আমরা যদি কন্টিনিউ করাতে পারি এবং তার সাথে আমরা হান্ড্রেড পিভি সেলিব্রেশন করলাম বা কিছু রিওয়ার্ড প্রোগ্রাম করলাম বা রেকগনিশন করলাম তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু হান্ড্রেড পিভির যে হ্যাবিটটা আছে সেটাকে কিন্তু আমরা আবার ফিরিয়ে আনতে পারবো রাইট এবং হান্ড্রেড পিভি যদি এগারোটা লোক করছে আপনাকে নিয়ে তাহলে আপনার শুধু যে এই জালুয়ার যে প্রোগ্রাম আছে সেটা দুবাই হোক বা হচ্ছে আমাদের ক্রুজ হোক সেটা অ্যাচিভ হবে তা নয় আপনার কিন্তু ডিরেক্টর সিনিয়র ডিরেক্টর টাইটেল গুলো অ্যাচিভ হবে এবং নাম্বার অফ হান্ড্রেড পিভি সংখ্যা যদি একটা টিমে পারে তাহলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু ওই লেকটা আপনার এল পিভিও হবে তাহলে বুঝতে পারছেন যে এই একটা প্রোগ্রাম জালুয়ার টু আপনার টিমের থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি হচ্ছে ওভারঅল চেঞ্জ আনতে হচ্ছে সাহায্য করবে এবার আসুন আমরা দেখে নি আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা কি হওয়া উচিত প্রথমত কর্ডেলিয়া ক্রুজ এর জন্য অল প্যাট এন কিউডি এলিজিবেল আছে আমি একটুখানি সেটা স্ট্রাকচার হিসেবে দেখিয়েছি আর্লি বার্ড হিসেবে মে মাসে দুজনকে করালেই হচ্ছে যদি পিভিতে ধরা যায় তাহলে আপনাকে পার্সোনাল পিভি করতে হবে একশো বারো তিন হাজার পার্সোনাল বিভি মানে হচ্ছে একশো বারো পিভি মানে মোটামুটি আর কি হিসাব করেছি একদম এক্সাক্ট নয় একশো এগারো পয়েন্ট সামথিং আছে একশো বারো করতে হবে পাঁচ হাজার করে গ্রুপ বিভি মানে একশো ছিয়াশি করে হচ্ছে গ্রুপ পিভির আপনাকে ব্যবসা আনতে হবে রাইট এখানে এটা হচ্ছে এক মাস হয়ে গেল এবার রিমেনিং সাত মাসের মধ্যে আপনাকে চার মাস করতে হবে এই স্ট্রাকচারটা তিন হাজার পার্সোনাল বিভি নিজের একশো বারো করে হচ্ছে পিভি দুটো জয়নিং আপনি করে ফেলেছেন আর দুটো মেম্বার আনতে হবে আপনি মে মাসের জয়নিং কে যদি কন্টিনিউ রাখতে পারেন তাহলে দুটো করলেই হবে আর যদি দেখছেন মে মাসের একটা লোক মরে গেছে বা একটা কাজ করছে না তার জায়গায় আপনাকে চারটে মেনটেন করে যেতে হবে ঠিক আছে সাত মাসের মধ্যে চার মাস করলেই হবে এখানে এই মাসে আপনাকে তেরো হাজার করলেই হয়ে যাচ্ছে মে মাস থেকে সেটা তেইশ হাজার করতে হবে তাই এই মাসটা কোনোভাবেই হাতের বাইরে যেতে দেয়া যাবে না যে কোনো ভাবেই হোক আমাকে রেসে ঢুকতে হবে এবার নেক্সট নেক্সট আমরা একটুখানি এর ক্রাইটেরিয়া গুলো দেখে নি জোসে দুবাই এর জোসে দুবাই এর যে আছে মেনটেন বা গ্রো করতে হবে এপ্রিলের টাইটেলটা এলিজিবিলিটি হচ্ছে অল মোদি কেয়ার কনসালটেন্ট আট মাস টাইম পিরিয়ড আছে ঠিক আছে আপনি হচ্ছে উইথ লেভেল আপ ইউ ক্যান ম্যাচ মিনিমাম টার্গেটেড পিজিবিবি মানে আপনি ডিরেক্টর ছিলেন এসিডি হয়েছেন এসিডি অনুযায়ী আপনি আট হাজার একশো পিজিবিবি করে সেই মাসটা কাউন্ট করতে পারেন কিন্তু আলটিমেটলি আপনাকে তিন হাজার তিন লাখ পঁচিশই করতে হবে সেটাই আবার লেখা আছে এবং নো এনকিউটি বিভি ইস কাউন্টেড এনকিউটি বিভি মানে যেগুলো হচ্ছে আপনার রোল আপে আসে সেগুলো কাউন্ট হবে না আপনি বিজনেস সামারিতে গিয়ে আপনি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পারবেন যে কোনটা আপনার পিজিবিবিতে আসছে আর কোনটা আপনার রোল আপে যাচ্ছে এবার তিন লাখ যদি কোনো ডিরেক্টর 
যদি চল্লিশ হাজার ছশো পঁচিশ পিজিবিভি করে তাহলে সেক্ষেত্রে বা পনেরোশো পাঁচ পিজিবিভি করে তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে কোনো মাসে বেশি করতে হচ্ছে না এটা এই পেজটা মেনটেন করলেই তার টার্গেট অ্যাচিভ হয়ে যাবে এসডি হিসাবে চব্বিশ হাজার তিনশো হলেই কাউন্ট হবে কিন্তু আপনি যদি সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো করে বা ওয়ান থ্রি এইট নাইন পিভি করে করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার মানে টাইটেলটা হচ্ছে মানে টার্গেটটা ইজিলি আর কি অ্যাচিভ হয়ে যাবে ইডি হিসাবে দু লাখ পঁচাত্তর টোটাল করতে হবে ষোলো হাজার দুশো করলেই আপনার সেই মান্থটা কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে বা ছশো পিভি করলে কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু চৌত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর বা ওয়ান টু সেভেন ফোর পিভি করে যদি আপনি পিজি পিভি করে করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে কোনো মাস বেশি করতে হবে না ইজিলি আপনার টার্গেট অ্যাচিভ হয়ে যাবে অ্যাজ আ এসিডি আপনাকে টোটাল আড়াই লাখ করতে হবে আট হাজার একশো করলেই বা তিনশো পিভি করলেই মানে জাস্ট টাইটেল মেলালি মুদ্রা কথা টাইটেলের জন্য এগারোশো নশো ছশো তিনশো যে লাগে সেটা করলেই হচ্ছে আপনার কাউন্ট হয়ে যাবে কিন্তু যদি আপনি একত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ করে মেলাতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ইজিলি টার্গেটটা অ্যাচিভ হয়ে যাবে প্ল্যাটিনাম অ্যান্ড অ্যাভ দু লক্ষ তিরিশ হাজার আপনাকে টোটাল করতে হবে তার জন্য আট হাজার একশো পিজিপিভি করলেই হচ্ছে আপনার কাউন্ট হয়ে যাবে আর তিনশো পিজিপিভি করলে কাউন্ট হবে অথবা আর আঠাশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ করে যদি আপনি মেনটেন করেন প্ল্যাটিনাম অ্যান্ড অ্যাভ তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার করতে অনেকটা ইজি হবে এবং লাস্ট ইয়ার এল পিভি দিয়ে হচ্ছে কম্পিটিশন দেওয়া হয়েছিল তাই অনেকে প্ল্যাটিনাম অ্যান্ড অ্যাভ ডায়মন্ড এরা বলছিল যে আমি কি করে করব আমার তো হবে না এতগুলো আমি এল পিভি করতে পারবো না এখন পিওর পিজিপিভির কম্পিটিশন দেয়া হয়েছে এবার আপনাকে কিন্তু নিউ আপনাদের নিউ জয় নিয়ে ফোকাস করেই কাজটা করতে হবে বা যারা সাত থেকে পনেরোতে আছে তাদেরকে নিয়ে আপনাকে এই টার্গেটটা অ্যাচিভ করতে হবে যেরকম হচ্ছে ডিরেক্টর সিনিয়র ডিরেক্টর ইডি এসিডি রা হচ্ছে করবে সেম আপনাকে কিন্তু একই জিনিস করতে হবে তুলনায় আপনাকে পিজিপিভিটা কিন্তু একটু কম করতে হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি কি হওয়া উচিত যারা ডিরেক্টর অ্যান্ড অ্যাভ ছিলেন তারা হচ্ছে ক্রুজের জন্য যারা তারা ক্রুজের জন্য দুটো মানুষকে এলিজিবল করা মানে মে মাসে জয়েন করালেন মে মাসে দুজন ব্যক্তিকে জয়েন করে তাকে তাদেরকে মোটিভেট করুন যে তারা যাতে ক্রুজ অ্যাচিভ করে তাহলে কি হবে সাত পার্সেন্ট থেকে শুরু করবে সাত থেকে আপ টু যখন তারা হচ্ছে কত অব্দি যাবে সিক্সটিন পার্সেন্ট অব্দি যাবে পুরো ভলিউমটাই কিন্তু আপনার কাজে লেগে যাবে দুবাই কোয়ালিফিকেশনে আর এই মাসে দুজন ব্যক্তি তিন হাজার তিন হাজার করে আপনি জয়েন করালেন আর তারা পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে করলো তাহলে কি হবে ছাব্বিশ হাজার পিজিবিভি আপনি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন তাদের থেকে আর নিজে চার হাজার করে নিলেন যারা ডিরেক্টর আছেন তাদের জন্য বলছি যারা ডিরেক্টর তার নিচে আছে তাদের ক্ষেত্রে তো না করলেও চলবে কারণ দেখতেই পাচ্ছেন চব্বিশ হাজার তিনশো করলেই হবে আর আপনি ছাব্বিশ হাজার পেয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে তো যারা ডিরেক্টর আছেন তাদের জন্য বলছি আর ডিরেক্টর অ্যান্ড অ্যাভরা নিজেদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী পিজিবিভিটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন তো তাহলে কি হবে আপনার দুবাইয়েরও কিন্তু এক মাস অ্যাচিভ হয়ে যাবে তাই এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে যারা ভাবছেন আমি দুবাই করব সেটার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে দুটো মানুষকে ক্রুজটা আপনি পাওয়ান এখানে উইন উইন সিচুয়েশন এরকম হবে না যে আপনার জন্য তারা করছে তারা নিজেদের জন্য করবে এবং তারা যদি নিজেদের জন্য করে তাহলে পরের মাসেও করবে তো এই স্ট্র্যাটেজিটা নিয়ে যদি আপনারা এগান তাহলে আমি বিলিভ করছি আপনাদের কিন্তু অনেক বেশি ইজি হবে দুবাইটা অ্যাচিভ করা রাইট তো এখানে থার্টি থাউজেন্ড এসে যাচ্ছে তারা ডিরেক্টররা পেয়ে যাচ্ছে সিনিয়র ডিরেক্টররা দুটো করলে নর্মালি পেয়ে যাবে এক্সিকিউটিভরাও পেয়ে যাবে তো সুতরাং যে কোনো টাইটেলের লোকরা যদি দুটো মানুষকে দুবাই করায় নিউ জয়নিং করে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা টার্গেট ইজি হয়ে যাচ্ছে আর পরের মাসে দেখুন পরের মাসে ছেচল্লিশ হাজার পিজিবিভি আপনাকে এই দুটো মানুষ মিলিয়ে দেবে ছেচল্লিশ হাজার মানে টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড করে ইচ আর এগুলো কিন্তু মোটামুটি পাঁচ মাস পর্যন্ত তারা কন্টিনিউ করবে মানে আগামী আরো চার মাস তাহলে ফিফটি পার্সেন্টেরও বেশি টার্গেট কিন্তু আপনার অলরেডি এই দুটো মানুষের উপর বেস করেই এসে যাবে আর চার পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার কাছে এনাফ টাইম থাকবে যে আপনি একটুখানি নিউ জয় নিয়ে ফোকাস করে বা অন্য জায়গায় কাজ করে হচ্ছে বাকি জিনিসটা অ্যাচিভ করে বা এই দুটো লোক যদি পাঁচ মাস অ্যাক্টিভ থাকে এদেরকে আরো কাজ করিয়ে আপনার তারা যতক্ষণ না সিক্সটিন পার্সেন্ট লেভেলে পৌঁছাচ্ছে কারণ 
মোটামুটি ছিয়াশি সাতাশি হাজার বিভি হবে তো ওই লেভেলে তারা তখনও সিক্সটিন পার্সেন্টে পৌঁছাবে না তো সেই বিভিটাও কিন্তু আপনাকে হেল্প করবে আপনার টাইটেল অ্যাচিভমেন্ট করতে তো আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব না সেটা হচ্ছে ফাইভ বেসিক্স ফাইভ বেসিক্স এর মধ্যে হচ্ছে এই সময়ে ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ড্রিম সেট করা ড্রিমটা অলরেডি সেট আছে যে আমাকে নয় দুবাই যেতে হবে নয় ক্রুজে যেতে হবে যদি আমি দুবাই বা ক্রুজ করি অটোমেটিক্যালি আমার হচ্ছে সব কিছু অ্যাচিভ হয়ে যাবে প্রসপেক্ট লিস্ট করতেই হবে নেম লিস্ট ছাড়া কাজ করা যাবে না প্রসপেক্ট লিস্ট বানিয়ে বসে থাকলে হবে না আপনাকে ইনভাইট করতে হবে ইনভিটেশন করে আপনাকে হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করতে হবে প্ল্যান শেয়ার করতে হবে এবং ফলো আপ করতে হবে তো এই পাঁচটা বিষয় আপনি কিভাবে করলে কোন স্ট্র্যাটেজিতে কাজ করলে আপনার হচ্ছে টার্গেট অ্যাচিভমেন্ট অনেক ইজি হবে সেটা নিয়েই আমি আগামী দিন পাঁচটিট অফিসে প্রোগ্রাম করব এবং অবশ্যই এফ এ কিউ গুলোও আবার একটু ডিসকাস করে দেব যাতে যারা আজকে অ্যাটেন্ড করতে পারেননি তাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং সোমবার দিন অতি অবশ্যই আটটার সময় আপনারা হচ্ছে এখানে যুক্ত হবেন কারণ সোমবার দিন আমরা এই ফাইভ বেসিক্স কিভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা এই টার্গেটটা অ্যাচিভ করতে পারব সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে এই অব্দি ছিল এবং এখানে যারা লিডার্সরা আছেন এসিডি অ্যান্ড অ্যাবভ তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব কিছু কিছু কথা বলার জন্য যে তারা কিরকম ভাবে ভাবছেন এই প্রোগ্রামটাকে প্রমোট করবে তারা তাদের টিম থেকে কতজন মেম্বারকে দুবাইয়ে নিয়ে যেতে চান বা হচ্ছে কতজন মেম্বারকে ক্রুজে নিয়ে যেতে চান যদি শেয়ার করেন এক মিনিট এক মিনিট করে খুব ভালো হবে তো প্রথমে আমি কাজল দিকে দেখতে পাচ্ছি কাজল দি তুমি একটুখানি শেয়ার করো হ্যালো 